కరోనా వైరస్ కారణంగా దాదాపు రెండు నెలల పాటు లాక్డౌన్ కొనసాగుతుంది ఉపాధి లేక పూట గడవమే కష్టం అనుకుంటున్న సమయంలో పేదలకు కరెంట్ షాక్ తగిలింది అధిక విద్యుత్ బిల్లులు రావడంతో విశాఖ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు నిరసనలు చేపట్టారు లాక్డౌన్ కాలానికి విద్యుత్ బిల్లులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు దీనిపై మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ రామకృష్ణ అందిస్తారు కరోనా వైరస్ కారణంగా దాదాపుగా అరవై రోజుల పాటు లాక్డౌన్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు అందులో ఎలాంటి ఉపాధి లేకపోవటం వలన ఇళ్లకే పరిమితమైనటువంటి వాళ్ళు విద్యుత్ ఛార్జీలు అధికంగా రావడంతో మధ్యతరగతి దిగువ మధ్యతరగతి ప్రజలందరూ కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను తక్షణమే తగ్గించాలని వాళ్ళు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఏదైతే ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఉపాధి లేకపోవడం వలన ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న దాని మీద దీంతో విద్యుత్ ఛార్జీలు కూడా పెరగడం వలన ఆర్థిక భారంగా ఉందని చెప్పి వాళ్ళు ఆపుతున్న పరిస్థితి ఉంది అమ్మ ఎలాంటి ఇబ్బంది పడుతున్నారు కరోనా వైరస్ కారణంగా మేము ఇప్పుడు నాలుగు వాయిదాలుగా విడతలు పెట్టారండి అప్పటి నుంచి మాకు ఉద్యోగాలు లేక వ్యాప ఏమీ లేక ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం ఇప్పుడు ఒకేసారి ఇంత కరెంటు బిల్లు వస్తే మాకు నూట నలభై రూపాయలు కరెంటు బిల్లు వచ్చేదండి ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు వచ్చింది ఇప్పుడు ఒకేసారి అంత బిల్లు అంటే మేము ఎలా కడతాం చెప్పండి అంత బిల్లు కట్టాలంటే చాలా కష్టం కదా మరి ఇప్పుడు మేము ఏ రోజు ఆ రోజు తెచ్చుకొని తినేవాళ్ళం మాకు తినడమే చాలా కష్టంగా ఉంది అలాంటిది ఈ ఈ పరిస్థితుల్లో కరెంటు బిల్లు ఎంత కట్టడం అంటే చాలా కష్టం అండి ఒకసారి మాత్రం ఎలా అయినా సరే ఈ మూడు నెలలు కరెంటు బిల్లు రద్దు చేయాలని కోరుతున్నామండి మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉందమ్మా అదే ఎప్పుడు ఐదు వందలు వచ్చిందండి కరెంటు బిల్లు ఇప్పుడు పదకొండు వందలు వచ్చిందండి కరెంటు బిల్లు ఈ మూడు నెలలు రద్దు చేయాలని కోరుతున్నామండి మూడు నెలల నుంచి ఇంట్లో ఉన్నాం మీకు ఎంత వచ్చేది ఒకప్పుడు ఎంత వచ్చేది ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఒకప్పుడు ఐదు వందలు నాలుగు వందలు వచ్చిందండి ఇప్పుడు పదకొండు వందలు వచ్చింది ఎక్కడ తెచ్చి కడతామండి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళకుండానే అందుకని ఈ మూడు నెలలు రద్దు చేయాలని కోరుతున్నాం మీకు ఎంత వచ్చేది ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మాకు ఇప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిది వందలు వచ్చిందండి ఇది వరలో పదిహేను వందలు రెండు వెయ్యి ఏళ్ళకి వచ్చేదండి ఏసేది ఉండడంలో ఇప్పుడు తగ్గించాలని కోరుకుంటాం మీకు మాకు ముందైతే నూట యాభై ఇలాగా వచ్చేదండి ఇప్పుడు అంటే పన్నెండు వందలు పదిహేను వందలు వస్తుంది ఇప్పుడు మాకు మూడు నెలలు పడి తిండి లేదు పని లేదు ఎలా కట్టాలి మూడు నెలలు కట్టలేమని చెప్తాను ఏమా మీకు ఎలా ఉంది విద్యుత్ ఛార్జీల వల్ల మీకు ఎలాంటి భారం ఉంది కరెంటు బిల్లు మూడు నెలలు బట్టి మాకు ఇంట్లోనే ఉంటున్నామండి ఎక్కడికి పనికి పాటికి వెళ్ళలేదు తినడానికే ఇబ్బందిగా ఉంది ఫస్ట్లో అనేది కరెంటు బిల్లు మాకు మూడు వందలు నాలుగు వందలు వచ్చేదండి పదిహేను వందలు వచ్చిందండి బిల్లు ఇప్పుడు మూడు నెలలు బట్టి కరెంటు బిల్లు కట్టమని ఇప్పుడు వచ్చింది ఇంట్లోకి ఇబ్బంది అయిపోతుంది కరెంటు బిల్లు ఎలా కడతామండి ఈ మూడు నెలలు బట్టి మేము కట్టలేమని సార్ రద్దు చేయమని కోరుతున్నామండి మీరు చెప్పండి సార్ ఈ సామాన్య మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రభుత్వం ఈ సామాన్యుల గురించి ఆలోచించుకునేందుకు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచడం వలన ఎలాంటి భారం ఉంటుంది ప్రభుత్వాన్ని మీరు ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు అందరికీ నమస్కారం ఏదైతే ఈ కరోనా వ్యాధి సంభవించిన తర్వాత గౌరవ ప్రధాని గారు నరేంద్ర మోడీ గారు గత మార్చి ఇరవై రెండో తారీఖున లాక్డౌన్ ప్రకటించిన తర్వాత ఈరోజు నాలుగు విడతలుగా లాక్డౌన్ ప్రకటించడం జరిగింది ఈ తరుణంలో ఈ మూడు నెలల నుంచి కూడా పబ్లిక్ అంతా కూడా ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు ఎటువంటి పనికి బాటలు లేకుండా ఈ కొండ ప్రాంతం అంతా సలమ్మ రోజువారీ కూలి చేసి జీవనం సాగిస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ తరుణంలో గతంలో రెండు వందలు మూడు వందలు ఉన్న కరెంటు బిల్లులు ఒకేసారి మూడు రేట్లు పెంచి ఈరోజు పదిహేను వందలు వెయ్యి పన్నెండు వందలు ఎవడు ఎంతవరకు సంబంధించిన ఒకసారి ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలని కోరుతున్నాను నా వరకు వస్తే నేను గతంలో నెలకు ఆరు వందల వరకు కట్టివాడిని ఈరోజు రెండు వేల ఎనిమిది వందల నెల నలభై తొమ్మిది రూపాయలు కరెంటు బిల్లు వచ్చింది ఇది మూడు రేట్లు పెంచినట్టుగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను స్లాబ్ రేట్లు కానీ ఈ కరెంటు బిల్లు కూడా ఏప్రిల్ నెలలో వీళ్ళు కరెంటు బిల్స్ కూడా ఇవ్వలేదు ఈ తరుణంలో ఇవన్నీ కూడా రెండు నెలలు బిల్లు ఒకే రావడం వలన స్లాబ్ రేట్ మారిపోయి ఈరోజు కరెంటు బిల్లు ఎక్కువ వచ్చింది ఈ తరుణం ఇలాంటి మూమెంట్లో కరెంటు బిల్లు రేట్లు పెంచడం ఎంతవరకు సంబంధించడం అని తెలియజేస్తూ ఏదైతే ఈ మూడు నెలలు మార్చి ఏప్రిల్ మే మూడు నెలలు కూడా ఈ పబ్లిక్ ప్రజల తరఫున నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేను కోరుతున్నాను వినయపూర్వకంగా కోరుతున్నాను మౌ పూర్తిగా మాఫీ చేయాలని చెప్పేసి ఈ ప్రజల తరపు నుంచి నేను కోరుతున్నాను అలాగే ఇంకా మీ కొంతమంది సచివాలయ సచివాలయం సంబంధించిన ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టిన అన్ని గౌరవ సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి పేదవాడికి అందే విధంగా మీరు అందరూ అధికారులు అందరూ కృషి చేయాలని ఎందుకు మా ప్రాంతంలో ఈరోజు వరకు మాస్కులు పూర్తిగా పంచలేని పరిస్థితి ఉంది ఒకసారి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం పరిశీలన చేయవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను నమస్కారం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఏమా మీకు ఎలా విద్యుత్ ఇదివరకు ఎంత
ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నామని తక్షణమే ఈ మూడు నెలల విద్యుత్ ఛార్జీలు మాఫీ చేయాలని ఈ స్థానిక ప్రజలు ప్రభుత్వానికి కోరుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మరి ప్రభుత్వం ప్రజల పట్ల స్పందిస్తుందా ఈ విద్యుత్ పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీల్ని స్లాబ్ రేట్లను తగ్గిస్తుందా అన్నది కాలం నిర్ణయించాల్సిన అవసరం ఉంది కెమెరా పర్సన్ తిరుపతి రావుతారు రామకృష్ణ ప్రేమ విషయం